ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പ്രവീൺ തലശ്ശേരി കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എഗ് കബാബുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് കബാബ് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ഐറ്റമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ തലശ്ശേരി കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനാബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് കബാബിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലോണം വേവിച്ചിട്ട് അത് ഉടച്ചെടുത്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം അത് ഉടച്ചെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതാണിത് ഇത് വാങ്ങാനും കിട്ടും അല്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അത് ഒരാളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മുളക് പൊടി അതായത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്ല ഇത് സാധാരണ മുളക് പൊടി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച ചതച്ചതാണിത് ഒരു അധികം വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് പിന്നെ നാല് മുട്ട പുഴുങ്ങി വെക്കണം ആദ്യം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണിത് അതായത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം എടുക്കുക അത് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അല്പം കറിവേപ്പില അതും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നേരെ മുറിച്ചിട്ടാൽ മതി പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് എഗ് കബാബിനായി ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട മുട്ട കുറച്ച് നല്ലോണം പുഴുങ്ങണം അത് അത് നാല് പീസാക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നാല് പീസാക്കി വെക്കുക അപ്പം നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോന്ന് നാല് പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വെക്കാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കബാബിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉടച്ച് വെച്ചിരുന്നു അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ നമ്മളിപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ ഇത് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പാകത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ അല്പം വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ആ നമ്മളെ ആ ബാറ്റർ അങ്ങോട്ട് റെഡി ആയി കിട്ടും സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടും ആ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ചാറും ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ചാറൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേകുന്ന സമയവും ആ മുട്ട വേകുന്ന സമയവും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളുകളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഒരു മുട്ട നമ്മൾ നാലായിട്ട് ആക്കിയിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മുട്ട മുട്ടയുടെ പീസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക നല്ലോണം അടച്ച് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ടൊരു കയ്യുടെ ഇതേപോലെ തന്നെ അത് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പാക്കി എടുത്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ മുട്ട ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മുട്ട ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഷെയ്പ്പിലാക്കിയിട്ട്
നേരെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് ആദ്യം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കബാബും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കബാബും ഇതുപോലെ എടുക്കുക മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് എ കബാബ് കാരണം ഇതിൽ ആകെ ടൈം പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും പിന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടയും വെന്ത് വരാനുള്ള ഒരു സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ സമയങ്ങളൊന്നും ഇതിനില്ല അത് രണ്ടും വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനും ആകെ ഒരു പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ കുറവ് സമയം വേണ്ടു പെട്ടെന്നാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് എ കബാബ് ഇനിയൊരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കബാബ് ഒരു പകുതി ഭാഗം ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മുങ്ങി കിടക്കണം അതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയും നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബാറ്ററിൻ്റെ ചെറിയൊരു കുറച്ച് ചെറിയൊരു പീസ് അതിൽ ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊ ഇതായി വരും അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ കബാബ് ഓരോന്നായിട്ട് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ട് കബാബേ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ മാറി വരും ബ്രൗൺ കളർ ആവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതുകൊണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ആയിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും മുട്ടയൊക്കെ ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് അപ്പോൾ അധികം ഒന്നും ഇത് വെന്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുകയേ വേണ്ടു അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഇതായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മുകളിലുള്ള ആ കോട്ടിങ് മാത്രം ഒന്ന് കളർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഓക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ താഴെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഓരോ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ കളർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം ഇതിപ്പം ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കബാബും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കബാബ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റിന് താഴെ സമയം വേണ്ടു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യരുത് കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് ബ്രൗൺ കളർ ആവും പക്ഷേ അതിന് വേണ്ട അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ എ കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് മാത്രമല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് എ കബാബ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ എ കബാബ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി എനിക്ക് അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്